ഹലോ എവ്രി വൺ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ത്രീ എൽസ് ഓഫ് എംപവർമെൻറ്റ് ബൈ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാഡെ ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാഡയിലെ ഒരു സ്പീച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു സ്പീച്ച് ഈ ഒരു പ്രസംഗം വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലെ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പത്തൊമ്പതിന് നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ള പാഠം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു പാഠമാണിത് നമുക്ക് പാഠത്തിലേക്ക് പോകാം ഹിയർ ഇസ് എ സ്പീച്ച് ഓൺ ദ റിക്വസ്റ്റ്സ് ഓഫ് വിമൻ എംപവർമെൻറ്റ് അപ്പം ഇത് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഈ സ്പീച്ച് നടത്തിയത് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ലെഗാഡെ ആ സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സലൂട്ടേഷനോട് കൂടിയാണ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ബി എമങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കിൻഡ്രഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് ടു ബി എമങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് കിൻഡ്രഡ് സ്പിരിറ്റ്സ് അപ്പം കിൻഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺസ് ഫാമിലി ആൻഡ് റിലേഷൻസ് എന്ന് നമുക്ക് അർത്ഥം വരും അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ബ്ലഡ് രക്തബന്ധമുള്ളവർ എന്നൊരർത്ഥമാണ് കിൻഡ്രഡ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അവർ പറയുകയാണ് എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ആൻഡ് റിലേഷൻസ് അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ഇടയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഞാനൊരു എന്താണ് മഹത്വകരമായൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു ദ ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ച്വറി പൊസസ് മെനി ചലഞ്ചസ് ദാറ്റ് റിക്വയർ ന്യൂ വേസ് ഓഫ് തിങ്കിങ് നൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാൻ ദ ഇക്കണോമിക് റോൾ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ എ റാപ്പിഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് വേൾഡ് അപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ പറയുകയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് നേരിടുന്ന പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ മാറ്റ് മാറി ചിന്തിക്കണം എന്തിനെ പറ്റി സ്ത്രീകൾ ഫിനാൻഷ്യലി എന്താണ് വളരുന്ന വളരുക അല്ലേ ഫിനാൻഷ്യലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവുന്നതിനെ പറ്റി പറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്നാം സെഞ്ചുറിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഈ ഒരു മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലോകത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമാണ് ബട്ട് വിമൻ ടുഡേ റിമെയിൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫ്രം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിങ് ദർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ക്രിസ്ത്യൻ പറയുകയാണ് പക്ഷേ എന്താണ് ഇന്നത്തെ സ്ത്രീകൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവരുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി അല്ലെ കപ്പാസിറ്റി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ അവരെന്താണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവർ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വളർച്ച തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഹാസ് എ ഹ്യൂജ് കോസ്റ്റ് ഇതിന് ഒരു വലിയ വിലയുണ്ട് ഇൻ സം കൺട്രീസ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ലാക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ബിക്കോസ് വിമൻ ആർ ഡിനൈഡ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻ ഇൻകം പെർ ക്യാപിറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോരോ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ഇൻകം എന്താണ് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറയുന്നുണ്ട് ഡിലേഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണ് വിമൻ ആർ ഡിനൈൻ ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നില്ല ദേ റെപ്രസെൻറ്റ് ഹാഫ് ദ വേൾഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം ഇവിടെ പറയുവാണ് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൻ്റെ പകുതി പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളാണ് ബട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ഫാർ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി അപ്പം സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വിമൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ സംഭാവന അൻപത് ശതമാനം ഉണ്ട് പോപ്പുലേഷൻ വിമൻ പക്ഷേ അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ ഫിനാൻഷ്യലി അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത് ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് വാട്ട് ഈസ് നീഡഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിസ് പിക്ചർ ഇസ് എ കോൺസേർട്ടഡ് ഇഫോർട്ട് ടു ഓപ്പൺ ദ ഡോർ ടു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്ത് വാട്ട് ഐ കോൾ ദ ത്രീ എൽസ് ഓഫ് വിമൻസ് എംപവർമെൻറ്റ് ലേണിംഗ് ലേബർ ആൻഡ് ലീഡർഷിപ്പ് അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിന് മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ അവർക്ക് അവസരങ്ങളുടെ എന്താ വാതിൽ തുറന്ന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മൂന്ന് എല്ലുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്താണ
ഇവിടെ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ കാര്യം ലേണിംഗ് ആണ് ലേണിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നോളജ് ഓർ സ്കിൽസ് ഗെയിൻ ത്രൂ സ്റ്റഡി ഓർ ബൈ ബീൻ ടോൾ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയാണ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ നോളജും അല്ലെ കഴിവുകൾ സ്കിൽസ് എല്ലാം നമ്മൾ പഠനത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടുക അല്ലേ അത് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ലേണിംഗ് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പം ജോലി അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് എന്ന് പറയും ലീഡർഷിപ്പ് നേതൃത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഫേസ്റ്റ് അബൌട്ട് ലേണിംഗ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പഠനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ലേണിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്പോൺ വിച്ച് എനി ചേഞ്ച് ഇസ് ബിൽഡ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന അടിത്തറയിലാണ് ഏത് മാറ്റവും എന്താണ് പണിയുന്നത് പണിയപ്പെടുന്നത് ലേണിംഗ് ഹെൽപ്സ് വിമൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഈ പഠനമാണ് സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും എന്നാ ടു ഹെൽപ്പ് ദം സെൽസ് തന്നെത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ഷാക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലേ അവരാ ഒറ്റപ്പെടുത്ത ഒറ്റപ്പെടുത്തലിനെ എന്താണ് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് തന്നെത്താൻ ഉള്ള പഠനം അല്ലെ ലേണിംഗ് ഹെൽപ്സ് വിമൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദം സെൽസ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക് ദ ഷാക്കിൾസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ നോ വെയർ ഇസ് ദിസ് മോർ എസെൻഷ്യൽ ദാൻ ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് വേൾഡ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വളർന്നു വരുന്ന ലോകത്തിലല്ലാതെ വേറെ ഒരിടത്തും ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ ഈ എന്താ വളർന്നു വരുന്ന ലോകത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും ആവശ്യം ദർ ഇസ് എൻ ആഫ്രിക്കൻ ആഡ്ജ് ദറ്റ് ഗോസ് അപ്പം ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ആഡ്ജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രോവേബ് എന്ന് പ്രോവേബ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ബോയ് യു ട്രെയിൻ എ മാൻ ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളൊരു ആൺകുട്ടിയെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുക എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത് ഇഫ് യു എജ്യൂക്കേറ്റ് എ ഗേൾ നിങ്ങളൊരു പെൺകുട്ടിയെയാണ് എജ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ട്രെയിൻ എ വില്ലേജ് നിങ്ങളൊരു മുഴുവൻ ഗ്രാമത്തെയാണ് അപ്പം എന്തുമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ നമ്മൾ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു പ്രോവേബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചൊല്ലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ദ ഫേസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ലേബർ ഈസ് എ സെക്കൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു ലേണിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എങ്കിൽ ലേബർ ആണ് രണ്ടാമത്തത് ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വർക്ക് അല്ലെ ജോലിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലേബർ ഫെസിലിറ്റേറ്റ്സ് വിമൻ ടു ഫ്ലറീഷ് ആൻഡ് അച്ചീവ് ദർ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതാണ് ലേബർ അഥവാ വർക്ക് ജോലി സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും എന്തിന് സഹായിക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥമായ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് വളർത്തിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ എളുപ്പം എളുപ്പത്തിലാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ എന്താണ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല യഥാർത്ഥമായ കഴിവ് പുറത്ത് വരും ബട്ട് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വെൻ വിമൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് അപ്പം ഇപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ തൊഴിലുകളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ദേ ടു ഓഫൺ ടെൻ ടു ഗെറ്റ് സ്റ്റക്ക് ഇൻ ലോ പെയിങ് ലോ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ലോ സെക്യൂരിറ്റി ജോബ്സ് അപ്പം ഇപ്പം സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് ജോലി കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അവർ എന്താണ് അവർ അവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും തുച്ഛമായിട്ടുള്ള സാലറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സുരക്ഷിതത്വം വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ കുറഞ്ഞ സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലേ കുറഞ്ഞ നിലവാരത്തിലുള്ളതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ജോലികളൊക്കെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ഗ്ലോബലി വുമൺ ഏൺ ഓൺലി ത്രീ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആസ് മച്ച് എസ് മെൻ ഈവൻ വിത്ത് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ സെയിം ഒക്യൂപ്പേഷൻ അപ്പം ഒരേ ജോലിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പുരുഷന്മാരെക്കാട്ടിലും എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ത്രീ ക്വാർട്ടർ മാത്രമേ ഏൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പുരുഷനെ എന്താ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം
ഈക്വൽ വർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു പൊതുവായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നോം വെക്കണം ഒരു തീരുമാനം വെക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വൽ പേ ഫോർ ഈക്വൽ ഒരേ ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഒരേ ശമ്പളം എന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് റീസെൻറ്റ് റിസർച്ചസ് ഷോ ദാറ്റ് എലിമിനേറ്റിംഗ് ജെൻഡർ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ എക്കണോമിക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ക്യാൻ ബ്രിങ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻ്റെ അപ്പം ഈയിടെ ഉണ്ടായ അല്ലെ റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായ എന്താണ് റിസർച്ചസുകളൊക്കെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് റിസർച്ചുകളിനകത്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ എന്ന് നമ്മുടെ ഈ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജെൻഡർ ഇത് ഗ്യാപ്സ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള വേർവ്യത്യാസം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു അന്ന് മാത്രമേ നമ്മുടെ പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകത്തിനകത്ത് വളർച്ചയുണ്ടാവത്തുള്ളെന്ന് റീസെൻ്റ്ലി ഉള്ള പഠനങ്ങൾ അല്ലെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ എന്താണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു വി ക്യാൻ അൺഡൗട്ടഡ്ലി പ്രൊമോട്ട് മോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ വിമൻ ഇൻ ദ വർക്ക് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു സംശയമില്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരുപാട് എന്താണ് സാധ്യതകൾ അല്ലെ അവസരങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ലോസ് അപ്പം അതെല്ലാം എന്താണ് നിയമങ്ങൾ മാറ്റുക എന്നൊരു കാര്യത്തിൽ കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അവിടെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് ബൈ എൻഷുറിംഗ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗെൻസ്റ്റ് ഫോം അപ്പം ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ലോസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എന്താണ് ലോസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്കുള്ള സമ്പത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഹെറിറ്റൻസ് സമ്പത്തുകളൊക്കെ എന്താണ് ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അവർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എന്താണ് തുല്യതയോടെ ഇവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ എൻഷ് പ്രോപ്പർട്ടി ആൻഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ലോസ് എന്താണ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് അഗൻസ് വുമൺ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്ത്രീകളെ എന്താണ് വേർതിരിക്കരുത് ഇത് ഈ ലോ അല്ലേ സ്ത്രീകൾക്ക് വേറെ പുരുഷന്മാർക്ക് വേറെ എങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ അത് ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കും നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നീ അടുത്ത പാട്ട് പഠിക്